നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വരാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കലണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണ വർഷങ്ങളും ലീപ്പിയറുകളും അതിവർഷങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു കലണ്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലീപ് ഇയേഴ്സും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും ലീപ് ഇയറുകളാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളുമായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലീപ് ഇയറുകളെ തിരിച്ചറിയാം സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ലീപ് ഇയറുകളെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ലീപ് ഇയറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തരുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് ലീപ് ഇയറുകൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ അവസാന അവർ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കി ഓക്കെ സാധാരണ വർഷങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു സെഞ്ച്വറി ഇയേഴ്സുകളെ പറ്റിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ വർഷങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം അതായത് അവസാനം രണ്ട് സീറോ വരുന്ന വർഷങ്ങളെ പറ്റിയല്ല നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക ഇവൻ എന്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കണം നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവൻ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഇരുപത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ലീപ് ഇയറാ പതിനാറ് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ ലീപ് ഇയറാ പതിനെട്ട് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ല അതുകൊണ്ട് ലീപ് ഇയർ അല്ല ഇനി പറ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഏത് വർഷം തന്നാലും നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിലോട്ട് നോക്കുക അവൻ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ എന്താണ് അത് ലീപ് ഇയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ അല്ല കൃത്യമായേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പോ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും സെഞ്ചുറി ഇയേഴ്സുകൾ സെഞ്ചുറി ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലെയുള്ള വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇത്തരം വർഷങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ അവസാന രണ്ട് സീറോ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാലിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി വരുവൻ പക്ഷേ ഇത്തരം ഇയറുകളിൽ അതായത് സെഞ്ചുറി ഇയറുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നാണൂറിന്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നാണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നാണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ നാണൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി രണ്ടായിരം എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആര് നാണൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളുകൾ അല്ലെ നാണൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പോ ഇതിൽ ഇവൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരും ആരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പൊ ലീപ് ഇയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ എന്താണ് സാധാരണ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക സെഞ്ചുറി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ക്ലിയർ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫസ്റ്റും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും സെയിം ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ലീപ് ഇയറുകൾ ആണെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫസ്റ്റും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ഡിഫറൻസ് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ത് വരും പറഞ്ഞേ ആ മൺഡേ ആയിരിക്കും വരുന്നേ ക്ലിയർ ആണോ
അപ്പൊ എത്ര ഓടി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് അതായത് മൂന്ന് ഓടി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും പതിനാറ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു വീക്ക് പ്ലസ് ടു ഡേയ്സ് അല്ലെ പതിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര ഓടി ഡേയ്സ് വരും രണ്ട് ഓടി ഡേയ്സ് വരും എന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് നാലാഴ്ച സീറോ ഓടി ഡേ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കത്തി ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഓടി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീക്ക് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓടി ഡേയ്സ് എന്തിനാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഓടി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എത്ര സോറി ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താ അമ്പത്തിരണ്ട് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ച് അതിനാല് സോറി ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാല് എത്ര വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കോഷിൻ്റെ വരുന്നത് വൺ ആണ് റിമൈൻഡ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് പ്ലസ് വൺ ഓടി ഡേ അതായത് ഒരു സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഓടി ഡേ കാണത്തുള്ള ഒരു അധിക ദിവസമേ കാണത്തുള്ളൂ വീക്ക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾ പ്ലസ് രണ്ട് ദിവസം എക്സ്ട്രാ വരും അത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ഓടി ഡേയ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ഞാൻ ഒരു മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്ത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ആ തേർട്ടി വൺ ദെൻ ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മാർച്ച് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണി പോകുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓത് ഡേയ്സ് അല്ലേ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോയും ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓട് ഡേയും വരും മുപ്പത്തൊന്നാണെങ്കിൽ എത്ര വരുന്നത് വീണ്ടും മൂന്ന് മുപ്പത് ദിവസം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുപ്പതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നായത് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമുള്ള എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മാസങ്ങൾ സെവൻ മന്ത്സ് എന്താണ് വരുന്നത് ആ ത്രീ ഓട്ട് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി മുപ്പത് വരുന്ന മുപ്പത് വരുന്ന രണ്ട് വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫോർ മന്ത്സ് എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് ഓട്ട് ഡേ വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ഇരുപത്തൊട്ട് ഓർ ഇരുപത്തൊമ്പത് അതായത് ഒരെണ്ണം വരുന്ന ഓടി ഡേ ഒരെണ്ണം വരുന്ന ഒരു മന്ത് ആണ് ഫെബ്രുവരി ഒറ്റ മന്ത്രേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മന്തേ ഉള്ളൂ അത് സീറോയും ആവാം വണ്ണും ആവാം മനസ്സിലായോ എന്തായാലും ഈ പതിനൊന്ന് മാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓടി ഡേയ്സ് വരുന്ന ഏഴ് മാസങ്ങളും നാല് ഓടി ഡേ വരുന്ന രണ്ട് മാസങ്ങളും ക്ലിയർ ആണേ ഇനി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഓടി ഡേ ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഓടി ഡേ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളിടയ്ക്ക് എത്ര ഓടി ഡേ ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഓടി ഡേ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം നോട്ടായിട്ട് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചേക്കണം ക്ലിയറാക്കി വെച്ചേക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് സാർ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മറ്റൊരു ചാനലിലും നിങ്ങൾ പറയും വേറെ ഒരു ചാനലും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് കിട്ടിക്കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നു നൂറ് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓടി ഡേ ആയിരിക്
2020 September 2020 September 1 Okay, 2020 September 1 ना नमक कंडो बढ़िया ना इधर इंगे ने कंडो बढ़िया निसारे माय कंडो बढ़िया ना यहाँ पर नहीं रहा इंगले उनको सर्दी करने 2020 September 1 रंडा इरत्ती इरिवद September 1 ना अब हम नमले इधर इंगे ने माय चीज़ आम बिटू पर यहाँ पर नहीं नानूर वर्षण गले डर कुंबो इंधान दो बरने सिरो ओड़े डे आन � Airiti anu nuur ada kemudian siro odi day anu beri nene, hari anda airi ada kemudian siro odi day anu beri nene, pinner anda airi anu nuur anggernya boh, seri anu, apo hari anda airiti iriban nuar nene wacatnya jangan nuar spliti ya muka, hari anda airi plus katio, paton bade plus September, ada itu iriban am tu wacat September, apo iriban am tu wacat ayat itu under, jangan Januari, Februari. March, April, May, June, July, August, September, September on September masa, over itu awal semua itu September on. Yang ini seperti itu, anda boleh lihat. Randa airam, okay? Janda air itu iri benda. Janda air itu iri benda orangnya. Aa, wacan full lagi lah. Iri benda September orangna. Apam, purti aye wacan, patam benda wacan. Clear ane. Ia janda air itu iri benda am andi le. Januari, Februari, March, April, May, June, Julai, August, September. Itre masa ngan ane orang lain. Ceri ane September orang tu beri. Ini, ini nata old day sang kandu beri cahmati utteran orang. Janda air am wacan ngan lada ketra old day ane. Zero. Ini mesti ada dua orang yang mati di sini. Karena nan orang ini multiple ini lelai lelai. Zero orang ini sahiri. Apa dengan clear aye? Ini patam pada wacan yang lelaki atau orang ini orang dari mana? Apa patam pada wacan yang lelaki atau leap year orang dari mana? Ini patam pada ni anda lalui orang. Nal itu orang divide. Mana kita leap year itu? Mana? Nan nal itu pada ni orang. Baki itu orang. Moon clear ano? Apa clear ane? Apa yang mana? Nal itu Rend, ada itu, empat leap year gelaran orang lada, leap year gelar ada kita tera, tera odd days orang deh, rend odd day orang deh, plus, baki tera orang deh, paranya, baki tera orang deh, empat musim boleh, pina pada ni enjoy musim, saudara na wacan gelar ada kita tera leap year orang deh, saudara na wacan gelar ada kita tera odd day orang deh, orang, itu nama kita totak kat tel, jangan paranya orang na amat slide ini diucin orang deh, rend amat slide ini, tiga puluh tiga orang beti, anjir dah wacan gelar, mana yang anda kahani cerah. Munuti arwati anje dawasanggal beri anak gel, etra wacca odede munuti arwata ar dawasanggal anak gel etra odede rand odede is katiarno, katiarno, kati. Apa adu gunda ana leapyer gel etra nno undan do manusia kiki saudara nno wacanggal etra undan do manusia kiki. Ini januari beri bab etra odede unde, mupatun do wacan unde endu moon, februari, randa irati iru bade anu wacan. Janda air itu iru orang orang lewat sehingga itu wacan apa? Lepia lah le, aduh untuk Februari le, entah mana. Pondu hari itu le iru, tempat itu masing le le. March, moon, April, dua, May, moon, June, dua, August, Julai, moon, August, moon, September, pondu macam tu. Apa ni? Ani dah lama orang orang itu. Moon plus, pondu plus, moon plus, dua plus. Mune plus, rende plus, mune plus, mune plus, on. Semua orang yang aku kuti, semua orang aku kuti kerana kita 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 na value ni mana? Nada, ni kalau kuti nak kaya mesti, kita kita na value ni mana? Forty four, okay. Forty four, mana ni kita na value? Ini forty four odd days, ada pun, kita kandu beri. Entinya sahaja sahaja, semua orang ini kan odd days kandu beri, forty four ada tu. ई 44 ने ना नमक उत्तर तिले के एक्टान पर टू 44 ने ना उत्तर तिले के एक्टान पर टू ऐंगने आने चोली चल निंगल 44 ने इन दोनों डिवेडियन ना दरिया मो 44 ने निंगल सेवन कोण्डे डिवेडियन ये किट्टी आधा वसंगल ये ना वोडे डे कंडो बुडिचा वाला ना नापतियाल ने एड कोण्डे डिवेडियन अब यान डिवेडेड आंसर ये रिमाइंडर आने ना हमारे आंसर इन्हों बारे में ये जान इधर उन्होंने निगले नोटिस दो करना 
സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ ദിവസം സൺഡേ ആണ് കത്തിയോ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദിവസം മൺഡേ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം രണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് മൂന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ ആണ് നാലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അഞ്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ആണ് ആറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിമൈൻഡർ വന്നേ രണ്ടാണ് റിമൈൻഡർ വന്നത് സോ ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് ദ സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് തരുന്ന വർഷത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ ഉള്ള വർഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്നുള്ള വർഷമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് പ്ലസ് എന്ന രീതി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞുള്ള വർഷമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരം പ്ലസ് എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആയിരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം ഞാൻ തരാം ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വർഷമായതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം പ്ലസ് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫുള്ളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഞാൻ നിരത്തി എഴുതി എന്നിട്ട് ഓരോ മാസത്തെയും ഓരോ ഡേയ്സ് എഴുതി ആ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലീപ് ഇയറും സാധാരണ വർഷങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീപ് ഇയറിൽ രണ്ട് ഓഡി ഡേ വരാം സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒറ്റ ഓഡി ഡേ വരത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളെ ഏഴുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ വരുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാസ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് കത്തും എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്റെ കൂടെ വാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ വന്നേ രണ്ടായിരത്തി ഓ സോറി എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാം പറഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയടേ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ എന്തുവാ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് പത്ത് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലേ സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലേ ആ പിന്നെ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നീട്ടി അങ്ങ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ രണ്ടായിരം സീറോ എന്ന് അടിച്ചല്ല ഈ നയനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒൻപതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നാല് എട്ട് ഒറ്റ അതായത് രണ്ട് ലീപ്പിയറുകളെ ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ളൂ അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് യുവന്മാരുടെയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ പോരെ മക്കളെ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ല സീറോ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഈ മാസത്തെ രണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടണം ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഈ ത്രീ സീറോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂട്ടണം ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇത്രയും കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തി നാല് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ തേർട്ടി ഫോർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് വരും നാല് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടും ഈ മുപ്പത്തി നാലിനെ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ മോക്കളെ മുപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാല് വരുമ്പോൾ ആറട്ട് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ഡ്രത്ത
ക്ലിയർ ആയിട്ട് കത്തിയത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മക്കളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സാറ്റർഡേ വാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഇഫ് സാറ്റർഡേ വാസ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട മക്കളെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏതാ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ബാക്കി ഇത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അതങ്ങ് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം പ്ലസ് ആ പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പം ആ ഓഗസ്റ്റ് ഫുള്ള് ഉണ്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രില് മെയ് ജൂണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറ സീറോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ഓടി ഡേ പ്ലസ് പത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നേ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കറക്റ്റാണേ പിന്നെന്താ ജാനുവരിയിൽ ഇനി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ജാനുവരിയിലെ മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലീപ്പിയർ അല്ല സീറോ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മെയ് വരുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓഗസ്റ്റ് വരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത്രയും മിസ്സിക്കൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മക്കളെ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തൊന്നിനെ നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് വരുന്ന റിമൈൻഡർ മൂന്ന് ഈ റിമൈൻഡറിനാണ് പ്രാധാന്യം ഈ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വന്നാൽ ഏതാണ് ദിവസം മൂന്ന് വന്നാൽ ഏതാ ദിവസം അതെ മൂന്ന് വന്നാൽ ഏതാ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെനസ്ഡേ ആണ് കണ്ട അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാ വരുന്നേ ആ ഉത്തരം വരുന്നത് കണ്ട് ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതെ ഉത്തരം വരുന്നത് വെനസ്ഡേ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ സീറോ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ വൺ ആണെങ്കിൽ മൺഡേ ടു ആണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ അപ്പോൾ ത്രീ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വന്നേ വെനസ്ഡേ ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു വാട്ട് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വാസ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് മെയ് ആയിരത്തി പതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും സാർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിരം പ്ലസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ആ അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറുപത്താറ് മെയ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് നല്ല പാടുകൊണ്ടോ മക്കളെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തതില്ലേ അറുപത്തി ആറ് അറുപത്താറ് ഒരു ആളിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് സീറോ ആ അറുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ഒരു നാല് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ലീപ്പിയറുകളുണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സാധാരണ വർഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ജാനുവരിയിലെ മൂന്ന് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം എന്താ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് എന്നാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി പതിനാല് നിങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പോയാൽ മതി പതിനാറ് ഇൻറ്റ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ പറഞ്ഞേ ഈ നൂറ്റി പതിനാലിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി നാല് ആറ് നാല് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടം എന്ത് വന്നു രണ്ട് വന്നു റിമൈൻഡർ രണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ തർക്കമൊന്നുമില്ല സൺഡേ ആണെങ്കിൽ സീറോ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ വണ് ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ടു അപ്പൊ 
റിമൈൻഡർ വരുന്ന അഞ്ച് ഓക്കെ റിമൈൻഡർ വന്നേക്കുന്ന അഞ്ചാണ് മനസ്സിലായോ ഈ അഞ്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുകയല്ല അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് എട്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് വന്നു മൺഡേ വന്നു എട്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മൺഡേ വന്നു അതായത് അമ്പത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും എന്ത് വന്നു മൺഡേ വന്നു കത്തിയോ ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് അമ്പത്താറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും മൺഡേ വന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇനി എത്ര ദിവസങ്ങൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദിവസം കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൺഡേയുടെ കൂടെ മൺഡേയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൺഡേയുടെ കൂടെ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ദെൻ സാറ്റർഡേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏതാ ദിവസം സാറ്റർഡേ ആണ് റൈറ്റ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇല്ല മറ്റേ പരിപാടി ഇയർ എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്ത പരിപാടി കാണിക്കരുത് അപ്പൊ ഇയറിന്റെ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി വണ്ണേ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അമ്പത്താറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മൺഡേ വന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അമ്പത്താറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും മൺഡേ വന്നു എന്നിട്ട് ആ മൺഡേയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നായി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കി മൺഡേയിൽ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കി അപ്പൊ എന്താ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ദെൻ സാറ്റർഡേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആരാണെന്ന് ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആരാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അറുപത്തൊന്നിനെ വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഇത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മനസ്സിലായിക്കോണം മൺഡേയുടെ കൂടെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നറിയുന്നതിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിടത്ത് എന്താണ് ഫോർത്ത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒരിടത്ത് പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എക്സാമിനോട് ചേരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചാനൽ വഴി നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എക്സാമിന് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ